এটা হচ্ছে কম্পিউটারের কিবোর্ড অর্থাৎ আজকের ভিডিওটি হবে টাইপিং টিউটোরিয়াল বা কম্পোজ টিউটোরিয়াল ভিডিওটি দেখার পরে আপনি যদি সে অনুযায়ী প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি মোটামুটি শুদ্ধভাবে বা ভালোভাবে আপনি টাইপিং বা কম্পোজ করতে পারবেন কম্পোজ বা টাইপ করার নিয়ম চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক এখন আমরা দেখব পার্ট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় পার্ট কম্পোজ বা টাইপ করার নিয়ম বা কীভাবে আপনি কম্পোজ বা টাইপ করবেন প্রতিটা জিনিসই ব্যবহার করার কিছু না কিছু নিয়ম আছে তেমনি কম্পোজ করারও কিছু নিয়ম আছে আপনি এই নিয়ম মেনেও কম্পোজ বা টাইপ করতে পারবেন আবার অনিয়ম করেও কম্পোজ বা টাইপ করতে পারবেন দুইভাবেই কিন্তু টাইপ হয় তবে আপনি যদি অনিয়ম করে কম্পোজ বা টাইপ শিখেন তাহলে কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারবেন না কিংবা আপনি ভালোভাবে কম্পোজ বা টাইপ করতে পারবেন না তাই আপনাকে যদি অনেক ফাস্ট কম্পোজ করতে হয় অবশ্যই কম্পোজের নিয়মগুলো আপনাকে জানতে হবে চলুন আমরা এখন দেখে নিই কীভাবে আমরা কম্পোজ বা টাইপের নিয়মগুলো শিখব এবং কীভাবে আমরা কম্পোজটা করব এবার আমরা দেখব টাইপ করার নিয়ম কিংবা কম্পোজ করার নিয়ম কম্পোজ করার কিছু নিয়ম রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন এখানে অনেকগুলো কি রয়েছে একশোর উপরে এখানে কি আছে কিন্তু আপনার হাতের আঙ্গুল হচ্ছে দশটি এই দশটি আঙ্গুল দিয়ে আপনার সবগুলো কিবোর্ডের কিকে আপনার ম্যানেজ করতে হবে এই জন্য আপনার এমন এক জায়গায় হাতকে রাখতে হবে যাতে সেখান থেকে সবগুলো কি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন এই জন্য সাধারণত হাতটা এখানে বসানো হয় তো এখানে বসানোর জন্য আরও কিছু আপনি স্যাম্পল দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা চিহ্ন আছে এখানে কিন্তু আপনি হাত দিলে এটা কিন্তু হাতের সাথে লাগে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সিম্বল রয়েছে যে এখানে আর এফের এখানে একটা দাগ রয়েছে কাটা দাগ অর্থাৎ এখান থেকে মূলত আপনার সব কাজগুলো করা হয় বা এখানে আপনার হাতটি রাখতে হয় আপনি একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন মোটামুটি সব কিবোর্ডেই এই অপশনটা আছে এফের এখানে একটা দাগ আছে আর জের এখানে একটা দাগ আছে তাহলে আমরা হাতটা বসাবো এভাবে এতে এ এস ডি এফ এভাবে আঙ্গুলটা বসবে সেম এদিক থেকেও সেমিকোলন এল কে জে এখানে আঙ্গুলটা বসবে আর এসটির উপর থাকবে এই দুইটা আঙ্গুল অর্থাৎ আপনি ক্লিয়ার এখানে এভাবে এ এস ডি এফ এভাবে আঙ্গুলটা বসবে আর এখানে এটির উপরে আঙ্গুলটা বসবে সেম এখানেও সেমিকোলনের উপরে একটা তারপরে এলের উপরে কের উপরে এবং জের উপরে আঙ্গুলটা বসবে আর একটা স্পেসের উপরে এভাবে আমাদের আঙ্গুলটা বসলে আমরা এখান থেকে সব কিগুলোকে আমরা কন্ট্রোল বা ম্যানেজ করতে পারবো এই জন্য হাতটা এখানে বসানো হয় তারপরে হাত বসানোর এটা নিয়ম হলো অনেকে দেখবেন এভাবে কম্পোজ করে অর্থাৎ এক আঙ্গুল দিয়ে বা দুই আঙ্গুল দিয়ে এটা এখানে এটা এখানে এভাবে কম্পোজ করে এটা কিন্তু কম্পোজের নিয়ম না আর এভাবে কিন্তু আপনি ফাস্ট কম্পোজ করতে পারবেন না আপনার কম্পোজ বা টাইপটা ভালো হবে না এই জন্য আপনাকে কম্পোজের নিয়মটা বা টাইপের নিয়মটা ভালো করে দেখতে হবে প্রথমে আপনি উপরে দেখবেন কিউ ডাব্লিউ ই আর টি বা এ এস জেড এক্স আমি যখন প্রথম কিবোর্ড দেখি তখন আমি চিন্তা করি এই কিগুলো কেন এরকম এলোমেলো সবগুলো কেন এরকম সুন্দর করে সাজানো নেয় এরপরে বি থাকবে বির পরে সি তারপরে ডি তারপরে ই তারপরে ই এফ এভাবে থাকবে কিন্তু এভাবে নেয় পরে কারণটা জানতে পারলাম এটার কারণ হচ্ছে আমাদের যে আঙ্গুলগুলো বেশি মুভ হয় বা বেশি চলে ওই কিগুলো ওই আঙ্গুলের সামনে দেওয়া হয়েছে বা যে কিগুলো বেশি ব্যবহার হয় ওগুলো সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনার টাইপিংয়ের সময় কিংবা কম্পোজের সময় আপনি অনেক দ্রুত কম্পোজ করতে পারেন তাহলে আমরা আবার নিয়মে ফিরে যাব আমরা যখন কম্পোজ টিউটোরিয়াল কিংবা টাইপিং টিউটোরিয়ালটা শিখব তখন প্রথম আমরা অফলাইনে অর্থাৎ কম্পিউটার চালু না করে কিংবা এক্সট্রা একটা আপনি কিবোর্ড নিয়ে বা সং কিবোর্ড সংযোগটা না দিয়ে প্রথমে আপনি এই কিবোর্ডটা আপনি মুখস্থ করবেন কিবোর্ড মুখস্থ করতে হলে আপনাকে সেম এভাবে আপনি হাতটা বসাবেন যেভাবে দেখালাম মাঝখানের এ লাইনে আপনি হাতটা বসাবেন এখানে বাম হাতে বসবে প্রথমে এ এস ডি এফ এভাবে বসবে এই টেস্টের উপরে এদিক থেকেও আপনি সেমিকোলন এল কে জে এখানে আপনি আঙ্গুলটা রাখবেন আবার দেখাচ্ছি সেমিকোলনে এল কে জে এভাবে আপনি আঙ্গুলটা রাখবেন রাখার পরে আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করবেন এ তারপর এস আমি দেখানোর জন্য হাত তুলতেছি আপনি হাত তুলবেন না এ এস ডি এফ তারপর আপনি দেখবেন একটা বাড়তি কি এখানে রয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে জি এই জিটা আপনি এ আঙ্গুল দিয়ে ম্যানেজ করবেন অর্থাৎ এ এস ডি এফ জি স্পেস তারপরে এদিক থেকে সেম সেমিকোলন এল 
কে জে আর একটা যেটা বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে এইচ তারপরে স্পেস এভাবে আপনি কিবোর্ডটা মুখস্থ করবেন কয়েক ঘন্টা এভাবে প্র্যাকটিস করবেন এ এস ডি এফ জি স্পেস তারপরে সেমিকোলন এল কে জে এইচ স্পেস অর্থাৎ এখানে কিন্তু কি হচ্ছে দশটা এ থেকে সেমিকোলন পর্যন্ত কি হবে দশটা আপনার এখানে আঙ্গুল আছে চারটা করে আটটা আর বাকি দুইটা এই আঙ্গুল দিয়ে ম্যানেজ করবেন এভাবে আপনি প্রথম লাইনটা আপনি মুখস্থ করবেন এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ স্পেস এভাবে কয়েক ঘন্টা এই লাইনটা আপনি মুখস্থ করবেন তারপরে মুখস্থ করার পরে আপনি উপর লাইনটা আপনি মুখস্থ করবেন সেটা হচ্ছে এই মাঝখানের লাইন থেকে আপনার আঙ্গুলগুলো যাবে কিউ তারপরে ডাব্লিউ তারপরে ই তারপরে আর তারপরে টি স্পেস অর্থাৎ এখানেও কিন্তু কি রয়েছে দশটি আপনার আঙ্গুল আটটি আর দুইটা এই আঙ্গুল দেওয়া আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে যেহেতু এই আঙ্গুলটা বেশি চলে তো এভাবে আপনি মুখস্থ করবেন কিউ ডাব্লিউ ই আর টি স্পেস সেম এদিক থেকে পি থেকে আপনার শুরু হবে এখানে আঙ্গুলটা বসবে যেভাবে নিয়ম ওখান থেকে পি ও আই ইউ ওয়াই স্পেস এভাবে আপনি উপর কীটও মুখস্থ করবেন এখানে হাত রেখে অর্থাৎ কিউ ডাব্লিউ ই আর টি স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই স্পেস এভাবে আপনি উপর দুইটা লাইন অনেকক্ষণ ধরে আপনি মুখস্থ করবেন তারপর সেম আপনি নিচের লাইনে যাবেন নিচের লাইনে দেখুন এখানে আপনার কি হবে নয়টা যেহেতু আমাদের ডান হাত ফাস্ট বা বেশি চলে এই জন্য ডান হাতে কি পাবেন পাঁচটা আর বাম হাত যেহেতু কম চলে বাম হাতে পাবে চারটা সেম আমরা আগের মতোই মাঝখানে আমাদের আঙ্গুলগুলো বসাবো তারপর এভাবে প্র্যাকটিস করব জেড আমি আপনাদের দেখানোর জন্য আঙ্গুলগুলো কিন্তু তুলছি আপনি এখান থেকে এভাবে আনবেন জেড এক্স সি বি স্পেস তারপর ফুল স্টপ কমা এম এন বি স্পেস এভাবে আপনি নিচের লাইনটিও মুখস্থ করবেন অর্থাৎ আপনার হাত মাঝখানে এখানেই বসবে ওখান থেকে আপনি আঙ্গুলগুলো আনবেন প্রথমে আনবেন জেড তারপরে এক্স তারপরে সি তারপরে ভি স্পেস তাহলে এ চারটি আঙ্গুল চলে গিয়েছে তারপরে হবে ডট কমা এম এন বি স্পেস এভাবে আপনি সবগুলো কিবোর্ডের কি আপনি মুখস্থ করবেন এবং মাঝে মাঝে এগুলো আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন অর্থাৎ এগুলো যখন আপনি মুখস্থ করবেন তখন আপনার চোখ থাকবে মনিটরের দিকে আপনি কিবোর্ডের দিকে তাকাবেন না যদি আপনার হাত ঠিক মতো না বসে তখন আপনি কিবোর্ডের দিকে একবার তাকাবেন অর্থাৎ আপনি প্রথমে হাতটা বসানোর জন্য মাঝখানে এ এস ডি থেকে বসানোর জন্য আপনি তাকাবেন তারপর আপনার চোখ থাকবে মনিটরের দিকে ওখানে আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করবেন এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এস স্পেস তারপরে কিউ ডাব্লিউ ই আর টি স্পেস তারপরে পি ও আই ইউ ওয়াই স্পেস জেড এক্স সি বি স্পেস তারপরে ডট কমা এম এন বি স্পেস এভাবে আপনি সবগুলো কি মুখস্থ করে ফেলবেন এভাবে যখন আপনি দু একদিন কিবোর্ডের কিবগুলো মুখস্থ করবেন তারপরে আপনি কিবোর্ড সরিয়ে এমনি নিজে নিজে আপনি ট্রাই করতে পারেন এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর টি স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই স্পেস জেড এক্স সি বি স্পেস ডট কমা এম এন বি স্পেস এভাবে আপনি কিবোর্ডটাকে আপনি মুখস্থ করে ফেলবেন যত কিবোর্ড আপনার যত ভালো মুখস্থ হবে তত আপনার টাইপিংটা কিংবা কম্পোজটা তত ফাস্ট হবে তারপরে এভাবে আপনার মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি চলে যান প্র্যাকটিক্যালে এতক্ষণ তো আমরা কিবোর্ড মুখস্থ করেছি এখন আমরা দেখব প্র্যাকটিক্যালি এটা কীভাবে কাজে লাগাবো কিংবা প্র্যাকটিক্যালি দেখব আমরা যখন এটা ভালোভাবে অনেক মুখস্থ করব সেম এভাবে কিবোর্ডের পরে আমরা হাতটা রাখব রাখার পরে আমরা একটি এম এস ওয়ার্ড ওপেন করেছি সেম আগে যেভাবে আপনি মুখস্থ করেছেন এখানেও সেভাবে আপনি প্রেস করবেন এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ স্পেস এভাবে আপনি অনেকক্ষণ ধরে লিখতে থাকবেন এ এস ডি এফ জি স্পেস সেমিকোলন এল কে জে এইচ স্পেস এভাবে আপনি মুখস্থ করবেন এক লাইন অবশ্যই আপনি খেয়াল রাখবেন আপনি কিবোর্ডের দিকে তাকাবেন না আপনি কম্পিউটারের মনিটরের দিকে বা ল্যাপটপের মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখে বাকি এগুলো আপনি প্র্যাকটিস করবেন কিউ ডাব্লিউ ই আর টি স্পেস P O I U Y স্পেস তারপরে এভাবে নিচের লাইন আপনি প্রেস করবেন জেড এক্স সি বি স্পেস ডট কমা এম এন বি স্পেস এভাবে আপনি 
অনেকক্ষণ ধরে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আর এমএস ওয়ার্ডে আপনি এভাবে লিখতে থাকবেন লেখার পরে আপনি একটা কাজ করবেন আপনার যখন পুরো মুখস্থ হয়ে যাবে কিংবা কিবোর্ডটা আয়ত্ত চলে আসবে তখন আপনি কিছু সামনে নিয়ে আপনি কম্পোজ বা লেখা শুরু করবেন মনে করেন আপনার একটি বই আছে কিংবা যে কোনো একটি কাগজ থেকে আপনি লেখা শুরু করবেন এভাবে আপনি লেখা শুরু করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই কিবোর্ডের দিকে তাকাবেন না যখন ভুলে যাবেন কিংবা আপনার মনে আসবে না তখন শুধু একবার মাত্র দেখবেন তো এখানে আমাদের ইংলিশে অ্যালফাবেট হচ্ছে ছাব্বিশটি এখন আপনাদেরকে আমি যে লাইনটি দেখাবো এই লাইনটিতে ইংরেজি বর্ণের ছাব্বিশটি লেটারই এখানে রয়েছে এই জন্য আপনি যখন আপনার তিনটা লাইন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি এই লাইনটা অনেকক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করবেন সেটা হচ্ছে দি কুইক এভাবে আপনি পুরো লাইনটি অনেকবার ধরে আপনি লিখবেন এভাবে আপনি এই লাইনটি দেখবেন দেখবেন এই দি কুইক বাউন ফক্স জাম্প ওভার দি লেজি ডগ এখানে মধ্যে কিন্তু ইংলিশ বর্ণের প্রত্যেকটা অক্ষর রয়েছে এবং প্রত্যেকটা তিনটা লাইন এবং প্রত্যেকটা কি এখানে আছে এই জন্য আপনি এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এটা প্র্যাকটিস করলে আপনার আর তেমন কিছু লাগবে না তারপর আপনি প্র্যাকটিক্যালের জন্য যে কোনো কিছু আপনি লেখা শুরু করে দিবেন তাহলে এভাবে আপনি প্র্যাকটিস করবেন এই লাইনগুলো লেখার পরে মনে করেন আপনি এই কুইকটা আপনি বড় হাতের কিউটা বড় হাতের দিবেন কিংবা ব্রাউনটা বড় হাতে দিবেন তো এই জন্য আপনি যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে তাহলে এই জন্য আপনাকে শিফট বাটন চেপে বিটা লিখতে হবে এই জন্য আপনি ডান হাতের যখন কোনো আপনি কি লিখবেন তখন বাম হাতের এই শিফটটা আপনি ইউজ করবেন আবার যখন বাম হাতের অক্ষরগুলো আপনি টাইপ করবেন তখন এই ডান হাতের শিফটটা আপনি ইউজ করবেন আমি আপনাদেরকে এই ইমেজটি আমার ফেসবুকে কিংবা এখানে গুগল ড্রাইভে দিয়ে দেবো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন অনেক সুন্দর করে আপনি কোন হাতের কোন কি সেটা আমি এখানে ফটোশেপ থেকে বানিয়ে দিয়েছি এটা দেখলে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন তাহলে আমরা যে কথা ছিলাম সেটা হচ্ছে মনে মনে করেন আমি একটা লেখা লিখবো সেটা হচ্ছে আই লিভ ইন বাংলাদেশ এল আই ভি ই লিভ ইন এখন আমি বাংলাদেশ লিখবো তো বাংলাদেশ লিখতে হলে বাংলাদেশটা যদি আমরা ছোট হাতে লিখি বি এন জি এল এ তাহলে এটা ভুল হবে এই জন্য আমাদেরকে বিটা বড় হাতে দিতে হবে বড় হাতে দিতে হলে বিটা হচ্ছে ডান হাতের তাহলে আমরা বাম হাতের এই শিফটটা আমরা চেপে ধরব অর্থাৎ হাতটা তুলব না এই আঙ্গুল দিয়ে শিফটটা চেপে ধরব আর বি এখানে প্রেস করব তারপর আবার নর্মাল লিখবো বি এ এন জি এল এল আর ডি ই এস এস তারপরে ফুল স্টেপ দিব বাংলাদেশ লিখবো তারপর আবার লিখলাম মাই তাহলে আমাদের এমটা বড় হাতের হবে সেম এভাবে শিফট প্রেস করে এম দিব কিংবা আমাদের যদি এই বাম হাতের অক্ষরগুলো প্রেস করতো আমরা এই হাতের শিফটগুলো দিয়ে আর একটা বড় হাতের প্রেস করব তাহলে আমরা এভাবে কিবোর্ডটা প্র্যাকটিস করতে থাকব এবং লিখতে থাকব তাহলে আপনি কিবোর্ডের এই প্র্যাকটিসের নিয়মটা মনে রাখবেন এবং যত বেশি আপনি টাইপ বা কম্পোজ করবেন এভাবে দেখে দেখে তাহলে আপনি তত বেশি আপনার টাইপ বা কম্পোজটা আপনি ফাস্ট বা দ্রুত করতে পারবেন তো এর জন্য আপনাদেরকে একটি টিপস দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে আপনার যারা কম্পিউটারে ফেসবুক ইউজ করেন আপনি ফেসবুক ইউজ করার সময় যখন চ্যাট করেন তখন অবশ্যই হাত বসিয়ে এভাবে নিয়ম অনুযায়ী কম্পোজ করবেন তাহলে দেখবেন আপনার কিবোর্ডটা অতি তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যাবে এবং কম্পোজটা ফাস্ট হয়ে যাবে আমি অনেককে দেখেছি অনেককে যদি কোনো একটা পেজ লিখতে দেওয়া হয় তারা কিন্তু নিজে থেকে লিখতে চায় না কিন্তু যখন ফেসবুকে চ্যাট করে তখন কিন্তু এভাবে হাত বসিয়ে চ্যাট করতে করতে তাদের অনেক তাদের কিবোর্ডটা অনেক মুখস্থ হয়ে যায় এবং অতি তাড়াতাড়ি ফাস্ট হয়ে যায় এই জন্য আপনি যখন কোনো ব্রাউজারে কিছু লিখবেন বা যেখানেই লিখেন না কেন আপনি এভাবে হাত বসিয়ে নিয়ম অনুযায়ী আঙ্গুলগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার কিবোর্ডটা অনেক ফাস্ট বা দ্রুত হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী হবে আপনি কখনো এভাবে এক দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ট্রাই করবেন না তাহলে কিন্তু এটা আপনার এত থাকবে না তাহলে আপনাদেরকে যে নিয়ম অনুযায়ী দেখিয়েছি আপনি এভাবে লিখতে থাকবেন অর্থাৎ আপনি যত লিখবেন তত আপনার কিবোর্ডটা ক্লিয়ার হবে এবং ফাস্ট হবে এটা আপনি যদি অনেক দিন এভাবে কম্পোজ না করেন অবশ্যই স্লো হয়ে যাবে এই জন্য যত বেশি আপনি পারবেন টাইপ বা কম্পোজ করবেন তাহলে ভিডিওটা যদি আপনি কোথাও না বুঝে থাকেন ভিডিওটা আপনি আবার দেখবেন তারপর না বুঝে থাকলে কিংবা সমস্যা হলে আপনি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আপনি আজকের ভিডিওতে দেখেছেন কিভাবে ইংলিশ টাইপ বা কম্পোজ করা যায় তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে কিন্তু আমি আমার নেক্সট বাংলা টাইপ বা কম্পোজ কীভাবে করে সেই সম্পর্কে আরেকটি ভিডিও বানাবো তাহলে সবাই সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে